इसको हम क्यूबॉइड बोलते थे क्यूबॉइड के केस में लेट मी टेक ए बी सी डी राइट ये ए डैस हो गया ये बी डैस है ये सी डैस और ये डी डैस इसको हम क्या कहते हैं क्यूबॉइड इसे कीबोर्ड बोलते हैं इसके इसमें बेस पहलोग्राम हो सकता है टॉप भी पहलोग्राम है ये सभी रेक्टेंगल्स हो सकते हैं जो चारों साइड्स होती है इसे कहते हैं फोर वॉल्स ओके एरिया ऑफ द फोर वॉल्स हम निकालेंगे उसे कहते हैं सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया और बेस का एरिया और टॉप का एरिया टोटल ऐड कर दिया एरिया ऑफ द बेस क्योंकि दोनों एरिया सेम है बेस का एरिया और ऊपर टॉप जैसे आपका रूम है ये रूम के अंदर क्या है लेंथ होती है ये ब्रैथ और आप ये लेंथ ले लीजिए बड़ी वाली ये ब्रैथ ले लीजिए और ये हाइट ठीक है ये भी थ्री डायमेंशन फेयर होता है रूम रूम की शेप होती है वो क्या है की बॉर्डर शेप होती है की बॉर्डर इसमें भी पैरोलो पाइप राइट रेक्टेंगुलर पाइप और रेक्टेंगुलर शेप ओके दिस इज थर्ड वन तो रेक्टेंगुलर सॉलिड भी कैसे और पैरोलो पाइप इस सरफेस एरिया फाइन करना है और इलेक्ट्रिक सर्फेस एरिया अब देखिए ये सबसे पहले रेक्टेंगल पाइप पाइप के इसके अंदर ये हाइट होती है हमने ये हाइट ले लिया ये लेंथ ले लिया एल और ये बी ब्रेथ है ए ए डैस हमने बी ले लिया ए डैस बी डैस लेंथ ले लिया और ये हाइट हो गई तो सबसे पहले फोर वॉल्स का जो एरिया होता है उसको कहते हैं लेटर सरफेस एरिया और कहते हैं सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया और सरफेस एरिया सिंपली लेट सरफेस एरिया हम क्या करते हैं एरिया फोर बॉल्स निकालते हैं एरिया फोर बॉल्स क्या हो सकता है एक बॉल का एरिया निकाल दूसरी अपोजिट जो बॉल होगी उसका भी सेम एरिया होगा इसका एरिया निकाला सामने वाली बॉल्स भी सेम होगी टॉप बॉटम टॉप का निकाला एरिया नीचे बॉटम का निकाला आई मीन फ्लोर का निकाला फ्लोर का रूफ का दोनों सेम एरिया होंगे क्योंकि ये तो भाई पैलो पाइप है की बॉइड शेप है की बॉडल शेप ये भी हालांकि प्रिजम टाइप का है ये भी प्रिजम है रेक्टेंगलो पाइप और नीचे बेस इसका स्क्वायर है स्क्वायर इज आल्सो ए पॉलीगन टॉप इज आल्सो ए पॉलीगन इक्वल पैलो वो है इस केस में भी हम वही सेम चीज निकालते हैं इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट कर देंगे एल इनटू बी इनटू एच वॉल्यूम हो गया इसका सरफेस एरिया निकाल सॉरी सरफेस एरिया सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ द फोर वॉल्स एक वॉल का एरिया निकाला ट्वाइस किया अपोजिट वॉल का एरिया आ गया इस इस वॉल का एरिया निकाला सामने की वॉल का भी सेम एरिया होगा तो एरिया ऑफ दिस सपोज करो ये हाइट और ब्रेथ ले लेते हैं तो बी इंटू एच एरिया ऑफ दिस वॉइस किया इसका तो सामने की बॉल का भी एरिया आ गया इसका एरिया निकाला इसमें लेंथ इंटू हाइट हो गई एल इंटू एच कोई एरिया ऑफ रेक्ट इंट क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इसके से ब्रेथ का काम हाइट करेगी एल इंटू एच इसका ट्वाइस किया सामने की अपोजिट बॉल का भी एरिया ट्वाइस एल एच ट्वाइस बी एच टोटल एरिया हो गए चारों वॉल्स का एरिया ऑफ फोर वॉल्स ठीक है इसको हम कर सरफेस सॉरी लेटर सरफेस एरिया बोलते हैं और सरफेस एरिया भी बोल देते हैं अगर ये हॉलो है तो ठीक है जैसे बॉक्स का एरिया होता है बॉक्स भी रेक्टेंगुलर शेप होती है और की बॉर्डर शेप होता है उसको हम हालांकि वो प्रजिम की शेप है इसको भी हम प्रजिम कहते हैं थ्री डायमेंशन फिगर होता है प्रजिम इसमें बस सिर्फ ये है कि ऊपर रेक्टेंगुलर नीचे रेक्टेंगुलर शेप इज क्वारिलेटर शेप ओके okay, और प्रिज्म शेप अगर ट्राइंगुलर होता है नीचे ट्राइंगुलर है ऊपरी ट्राइंगुलर तो भी वो प्रिज्म बन जाता है आप देखते हैं प्रिज्म शीशे का अगर बना हुआ है ग्लास का ग्लास से बना हुआ है अगर कोई प्रिज्म है तो आप देखेंगे ट्राइंगुलर शेप में भी प्रिज्म आता है ठीक है और स्क्वायर टाइप का भी आता है नीचे स्क्वायर है क्यूब टाइप का क्यूब इज ऑफ क्यूब की बॉर्डर दिस इज की बॉर्डर हम की बॉर्डर क्या होता है अभी इसका बेस नीचे जाए पैरलो पाइप पैरल पैरोग्राम है ऊपरी पैरोग्राम है ये सभी रेक्टेंगल्स हैं और सभी रेक्टेंगल्स हो सकते हैं बेस जैसे हमारा बॉक्स होता है बॉक्स में नीचे रेक्टेंगल है ऊपर भी रेक्टेंगल है और चारों जो उसकी वॉल्स हैं है चारों की अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या है वो भी रेक्टेंगल्स हैं तो सभी का एरिया ऐड कर लेते हैं अब इसका इसे कहते हैं की बॉइडर शेप तो वट इज तब कहते हैं की बॉइड तो की बॉइड इसको हम की बॉइड कह देते हैं इन केस ऑफ की बॉइड रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पाइप और रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पाइप और लेट मी टेक पाइप और पैरेलल पाइप दिस इज आल्सो नोन एज पैरेलल पाइप अब 
उस समय डिफरेंस होता है माइनर डिफरेंस है वो डिफरेंस की बात थोड़ी हम सिर्फ की वर्डर की बात करते हैं की वर्ड का सरफेस एरिया एरिया ऑफ द फोर वॉल्स एरिया ऑफ द बेस क्योंकि नीचे हम पैलोग्राम देते हैं ऊपरी पैलोग्राम देते हैं तो उसके इसमें एरिया क्या होता है बेस का बेस का एरिया ट्वाइस करें इसका ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस डी होता है अगर चारों साइड ए बी सी डी है इसमें सी नहीं होता एस इंटू एस इस वो है इसका पैरीमीटर चारों साइड का सम पैरीमीटर कहलाता है नीचे अगर पैलोग्राम है ऊपरी पैलोग्राम है तो इसका एरिया आ जाता है एस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एस एस इंटू एस माइनस ए एस यहाँ पर क्या होता है सेमी पैरीमीटर जानते थे सेमी पैरीमीटर होता था तो एस ट्वाइस एस इक्वल टू हम पैरीमीटर मान लेते हैं और एस सेमी पैरीमीटर होता था तो एस इंटू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस डी ये फॉर्मूला होता है नीचे पैलोग्राम का एरिया निकालने के लिए और ट्वाइस कर दिया उसका टोटल सर्फिस एरिया हम निकालेंगे टोटल एरिया चारों वॉल्स का एरिया निकाल दीजिए चारों वॉल्स का एरिया क्या होगा वॉल्स का एरिया ट्वाइस एच इंटू एल प्लस बी क्योंकि ट्वाइस आपने देखा था एच इंटू बी था ट्वाइस एच बी ट्वाइस एल एच उसमें से एच कॉमन ले लिया ट्वाइस ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच ये एरिया फोर वॉल्स हो जाता है चलिए हम करते हैं देखिए ये एल इंटू बी एरिया ऑफ द बेस हो तो आपका एरिया भी एल इंटू ये भी एल है ये बी है एल इंटू बी एल सबसे पहला फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया और लेटर सरफेस लेटर सरफेस एरिया इसके अंदर क्या होता है ये फॉर्मूले में सब लिख रहा हूँ क्योंकि आप ये तो हमने डिफाइन कर ही दिया भाई नीचे बेस रेक्टेंगल है वो ऊपर है जैसे बॉक्स का सेप होता है उसको हम की बॉर्डर को सेप बोलते हैं और ये की बॉर्डर की डेफिनेशन नहीं लग रही क्योंकि नीचे रेक्टेंगल ऊपर रेक्टेंगल ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नंबर करिए सिंपली लेटर सर्फेस एरिया क्या होता है भाई लेटर सर्फेस एरिया मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल्स कहलाता है एरिया ऑफ इसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्र पर क्या होगा देखिए एरिया फोर वॉल्स हमने कहा ट्वाइस बी इंटू एच बी इंटू एच जिस बी एच ये भी बी एच होगा सामने ये भी एच हाइट एच इंटू बी क्योंकि ये बी है ट्वाइस बी इंटू एच प्लस ट्वाइस एल इंटू इसमें एल इंटू एच ट्वाइस एल इंटू एच इसमें से हमने टू कॉमन लिया एल प्लस बी इंटू एच ये एरिया फोर बॉस होता है इसको हम स्क्वायर यूनिट में लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट क्योंकि एरिया है ना इसलिए इसको स्क्वायर यूनिट इसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ फोर बॉल्स हो गए ठीक है अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया टोटल एरिया टोटल एरिया टोटल सरफेस एरिया कहते थे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई लेटर सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर बॉल्स लेटर सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस एंड और इनमें से फ्लोर एंड रूफ प्लस टू इंटू एरिया ऑफ द बेस ऐसे कह सकते टू इंटू एरिया ऑफ द बेस यहाँ रेक्टेंगुलर जो जैसे बॉक्स होता है बॉक्स के अंदर नीचे बेस और ऊपर टॉप सेम होते हैं नीचे बेस का एरिया निकल रहा ट्वाइस कर दिया एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम आ गया ऐड कर देते हैं भाई यहाँ से ये था ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच ये अभी हमें निकाला इक्वेशन नंबर वन में ठीक है ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच ये एरिया ऑफ फोर बॉल्स था इसको हमने ऐड किया इसमें ट्वाइस एल इंटू बी में क्यों भाई ट्वाइस एल बी क्यों एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ बेस का फ्लोर का एरिया हो गया इसका ट्वाइस किया तो ऊपर रूफ का भी एरिया आ गया ट्वाइस एल इंटू बी अब इसमें हमें से टू कॉमन है टू कॉमन ले लिया अगर तो ये बचेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं स्क्वेयर यूनिट इसका टोटल सरफेस एरिया है टू कॉमन ले लिया ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट के अंदर टू बाहर है ब्रैकेट से टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वेयर यूनिट है ये सभी आप देख देख सकते हैं क्योंकि एल बी नीचे लेंथ इंटू ब्रेथ बेस का है टॉप का भी यही होगा एल इंटू बी इंटू एच इस वाली वॉल का है सामने वाली वॉल का भी बी इंटू एच होगा बी इंटू एच अगर बी छोटा है एल लेंथ बड़ी है तो एल इंटू एच इस वाली वॉल का होगा सामने की वॉल का भी यही होगा ट्वाइस एल इंटू एच होगा ट्वाइस एल एच ट्वाइस बी एच प्लस ट्वाइस एल बी एल इंटू बी 
तीनों में से हमने ट्वाइस कॉमन लिया एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल ये स्क्वेयर यूनिट ये टोटल सर्फिस एरिया का आ जाता है टोटल सर्फिस एरिया ऑफ ए क्यू पॉइंट ओके अब इसमें वॉल्यूम निकालिए वॉल्यूम में क्या होता है जैसे हम अभी निकाल लेते पैरामीटर उससे फॉर्मूला वही होता है इस केस में हम नीचे बेस रेक्टेंगल ले रहे हैं या रेक्टेंगल ले रहे हैं पैरलो ग्राम ले रहे हैं कुछ भी ले सकते हैं रेक्टेंगल पैरोग्राम और एनी अदर क्वारिलेटर बट सेम क्वारिलेटर लेना है तो ये राइट प्रजम ही तो है राइट प्रजम तो राइट प्रजम एरिया ऑफ इट वॉल्यूम ऑफ प्रजम क्या होता है एरिया ऑफ द बेस इन टू हाइट एरिया ऑफ द बेस एरिया ऑफ द बेस का एल इन टू बी लेंथ इन टू ब्रेथ हाइट इन टू एच एल इन टू बी इन टू एच वॉल्यूम होता है इसका थर्ड फॉर्मूला है इसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइट इसे क्यूबॉइट कहते हैं और क्यूबेड और बॉक्स और बॉक्स कह दीजिए कोई डब्बे का इस तरह वॉल्यूम निकालते हैं भाई बेस का एरिया एरिया ऑफ द बेस area of the base into height vertical height of area of the base to l into b hai into height h we have l b h simply dekh dete hain l b h length breadth height multiply okay cubic unit because this is volume is from volume both this is this unit kya hoti hai cubic unit is the volume hoga to volume nikala apne keyboard ka is tarah se keyboard hota hai keyboard mein kya hota hai niche rakhte hain ऊपर भी रखते हैं नीचे पैरलो पैरलोग्राम हो सकता है ऊपर कैलोग्राम हो सकता है बाकी जो साइड्स होती है वो रेक्टेंगल हो सकती है इस तरह से हम वॉल्यूम भी निकालते हैं इसे कहते हैं की बॉइट वर्ड शेप और बॉक्स शेप कह सकते हैं सुखी बॉर्ड ठीक है इसको भी हम वैसे राइट प्रिजम है ही जैसे हमने बताया आपको प्रिजम प्रिजम की डेफिनेशन थी कि नीचे पॉलीगन तो यहाँ रेक्टेंगल भी तो पॉलीगन है वो सारे फिगर है कॉर्डिनेटर है इसको हम राइट प्रिज्म ही बोल देंगे इस राइट प्रिज्म में वॉल्यूम निकालते थे एरिया ऑफ द बेस इन टू हाइट वर्टिकल हाइट सेम फॉर्मला ही चाहिए एरिया ऑफ द बेस एल इन टू बी इन टू एच राइट सो दिस इज वट वॉट राइट प्रिज्म सेम वॉल्यूम इज ही सरफेस एरिया वही है पैरीमीटर नीचे का निकाला आपने पैरीमीटर मीन्स एल इन टू एल इन टू बी हो गया इन टू हाइट एच हो गई ऐसे ही कर सकते थे पैरीमीटर मीन्स चारों साइड्स का सम कितना आएगा ट्वाइस एल प्लस बी होता है इन टू हाइट एच होता था ये भी हम कह सकते हैं सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया वही तो है ट्वाइस ब्रैकेट में एल प्लस बी क्यों नीचे का ये पैरीमीटर होता है रेक्टेंगल का ट्वाइस एल होती है लेंथ लेंथ सामने आमने ब्रेथ ब्रेथ तो चारों साइड्स का सम क्या होगा ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस बी दैट मीन ट्वाइस ब्रैकेट में एल प्लस बी इन टू हाइट दिस इज पैरीमीटर ऑफ द बेस इन टू हाइट वर्टिकल हाइट एच ओके एंड एल ट्वाइस एल प्लस बी इज द पैरीमीटर ऑफ द बेस विच इज रेक्ट एंड इस तरह से हम भी निकाल सकते हैं मीन्स बेसिक्स वही है जो पैरामिड वाले सॉरी प्रिजम वाले थे जो प्रिजम का केस था ये राइट प्रिजम तो है ही नीचे क्वारिलेट में सेम प्रिजम के केस में भी हम वही निकालते हैं फॉर्मूले यही है सेम एरिया ऑफ द बेस पैरीमीटर ऑफ द बेस और सरफेस एरिया निकालना है कॉर्ड सर्फेस एरिया और सर्फेस एरिया आई मीन लेटर सर्फेस नीचे पैरीमीटर निकालते हैं पैरीमीटर ऑफ द बेस पॉलीगन इन दिस केस रेक्टेंगल है तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं वर्टिकल हाइट होती है ठीक है और इस केस इस केस में भी नीचे एल इन टू बी सॉरी और वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ है एरिया ऑफ द बेस इन टू हाइट उस केस में भी एरिया ऑफ द बेस था वहाँ पॉलीगन था ऐसा अगर हमने लिया था तो ये भी राइट प्रेजेंट नहीं है ठीक है सेम फॉर्मूला अप्लाई बेसिक्स वही है सब में जब हम क्वेश्चन निकालेंगे इन पर बेस्ड तो और क्लैरिफाई करेंगे आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ईजी है अब तो हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं क्योंकि बेस क्लियर होगा सबसे पहले एरिया ऑफ द बेस इन टू हाइट वॉल्यूम निकालने के लिए होता है ये पैरीमीटर निकाला आपने बेस का बेस पॉलीगन का इन टू हाइट किया तो हम उसको सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द फोर वॉल्स इन दिस केस वो निकाल सकते हैं उसे कहते हैं सरफेस एरिया कर सकते हैं टोटल एरिया निकालना है तो नीचे बेस का एरिया और एड कर दीजिए टॉप का बेस का टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस एंड एरिया ऑफ द टॉप ना कम टू पॉइंट क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहते हैं तो हमने तीनों चीज निकाल दी सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया वॉल्यूम अच्छा डायगनल क्या होता है इसका सॉरी इसका भी डायगनल रह गया था लेंथ ऑफ द डायगनल क्वेश्चन नंबर थ्री में वॉट इज लेंथ ऑफ द डायगनल 
that is length of the diagonal of a cuboid length of the diagonal of a cuboid और ये आप कह सकते हैं भाई सबसे बड़ी जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड व्हिच कैन यू पुट इनसाइड द बॉक्स और इनसाइड अ रूम इसमें लेंथ पैर तो हेड दी हुई है तो उसकी हम लेंथ ऑफ द रॉड भी कह सकते हैं सबसे बड़ी लंबी रॉड क्या रखी जा सकती है इसका मतलब वो लेंथ ऑफ द डायगोनल है लेंथ ऑफ द डायगोनल कीबोर्ड में क्या होती थी वो देखिए सबसे पहले जैसे आपने कैसी लेंथ हो सकती है या तो इस बेस को नीचे कौन कौन रखो उस वाले कॉर्नर से लगा दिया आपने रूम में इस वाले रूम इस वाले नीचे वाले बेस को कौन कॉर्नर को उस कॉर्नर में रखेंगे सबसे बड़ी रॉड हो सकती है सबसे बड़ी लेंथ ऑफ ए रॉड हो सकती है दूसरा वाला रॉड ये नीचे वाले पॉइंट से लेके उस पॉइंट में लगा दीजिए तो रॉड हो सकती है किसी भी आप आ, रूम के बारे में सोचिए उस रूम के नीचे किसी भी एक पॉइंट को लेकर अपोजिट वाले ऊपर टॉप वाले छत वाले बॉक्स बॉक्स से लगा देंगे पॉइंट से तो इस सबसे लंबी रॉड हो सकती है इसका हमें लेंथ निकाली है कैसे निकालेंगे तो क्योंकि ये नीचे से आपने रूम के अंदर डायगोनल ड्रॉ किया ये हाइपोटेनिस हो गया इस वाले ट्राइंगल का इसमें लेंथ और ब्रेड थे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया सबसे तो पहले इसका हमने लेंथ निकाली नीचे वाला जो डायगोनल है उसका या, यानी नीचे का जो फ्लो, फ्लोर है उस फ्लोर का हमने हाइपोटेनिस निकाला क्योंकि तो राइट एंगल बनना है लेंथ ब्रेड के बीच में राइट एंगल इसकी लेंथ निकाली आपने अब इस लेंथ के बीच में और ये हाइट के बीच में ये जो हाइट जा रही है ऊपर को छत से ज्वाइन कर रही है सामने वाली क्योंकि रॉड की ये लेंथ निकालनी है आपको तो लेंथ के लिए नीचे वाला बेस ये जो कि नीचे का हाइपोटेनिस है नीचे वाले रूम में जो बेस है बेस का हाइपोटेनिस है नीचे वाला और हाइपोटेनिस के लिए हाइट ये एच एक ये हाइपोटेनिस आपको पहले निकालना है इसकी लेंथ क्या होगी हाइपोटेनिस की लेंथ क्या होती है पाइथोर छॉर्म से वो होता है हाइपोटेनिस स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्र प्लस बी स्क्र तो दैट मीन्स एच स्क्र इक्वल टू दिस डायगोनल कितना हुआ एल स्क्र प्लस बी स्क्र ये स्क्र लेकिन ये जो डायगोनल आपको लेंथ निकालनी है रॉड की उसके लिए ये वाला राइट ट्राइंगल बन गया नीचे ये बेस बेस में ये नीचे वाला हाइपोटेनस था और ये हाइट तो ये हाइट के बीच में ये वाली जो रॉड आपकी लेंथ निकालनी है लेंथ और ये वाली हाइट है ठीक है ये रॉड आपको निकालनी थी तो नीचे वाला ये जो बेस था इसका बेस इसके इस राइट ट्राइंगल में जो बेस है ये जो नीचे वाला बेस है जो हाइपोटेनस है इस वाले ट्राइंगल का बेस का जो फ्लोर है रूम का फ्लोर है उसके लिए ये नीचे वाला हाइपोटेनस है सबसे पहले इस हाइपोटेनस की लेंथ निकाली नीचे वाले की ये हाइपोटेनस और ये हाइट नीचे की हाइपोटेनस की लेंथ क्या है अंडर रूट में या तो लिखी है इसका रूट में एक वो होगी एल स्क्र प्लस बीस के इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया एल स्क्र प्लस बीस के अब अगेन ये दोबारा हाइपोटेनस भी निकाल रहे हैं क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बन रहा है हाइट के बीच में और इसके बीच में ठीक है अब देखिए कैसे सबसे पहले आपने ये वाला रॉड निकाली है नीचे ये हाइट थी और ये इसका ये बेस है लेकिन ये जो बेस है वो इस रूम का जो हमारा रूम था उस वाले रूम का ये हाइपोटेनस था ये सपोज करो ये वाला हाइपोटेनस है मान लेते हैं ये वाला राइट एंगल था इसमें ये बेस था ये एल थी लेंथ और ये इसका हाइपोटेनस था इस वाले का और ये रॉड थी एच में ये राइट एंगल है ये भी राइट एंगल राइट एंगल था ये एच जो हाइपोटेनस था नीचे वाले फ्लोर का नीचे वाला फ्लोर था वो ये फ्लोर है नीचे वाला रूम का ये वाला फ्लोर था ठीक है तो इस फ्लोर के बीच में उसकी जो राइट एंगल है तो ये फ्लोर का हाइपोटेनस एच स्क्र एच स्क्र नीचे वाला आ गया एल स्क्र तो बी स्क्र एल स्क्र प्लस बी स्क्र तो अब इस राइट ट्राइंगल में तो ये रॉड निकालनी है आपको लेट मी टेक ये ओ इसको पी ले लीजिए ओ पी और ये ओ सी है ये ये ए है या ए बी सी ले लीजिए चलिए ए बी सी दिस इज बी ठीक है ए बी एल है ये बी है और ये हाइपोटेनस पहले हमने निकाला तो डबल पैथोर सॉन का यहाँ यूज होता है वाई पैथोर सॉन डबल क्योंकि नीचे वाला जो बेस हमने डायगन निकाला रूम का जो डायगन निकाला है ना वो हाइपोटेनस है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया इसका मतलब पैथोर सॉन यहाँ लगा दिया आपने तो ये लेंथ निकाली नीचे वाला हाइपोटेनस डेट स्क्र इक्वल टू लेंथ स्क्र प्लस डेट स्क्र ये स्क्र इसका होगा फिर इसमें अगेन 
फायदे को थोड़ा लगा दी क्योंकि यहाँ आपको ऐसे रॉड रखे हैं ये डायगनल कहलाता है डायगनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्यूबॉइड में डायगनल डबल हाइपोटेंस का यूज करते हुए पैथोस थ्रोन का यूज करते हुए आपको निकालना अब ये एच चुके हैं ये एच चुके हैं प्लस ये हाइट थी हमें सपोज करो हम इसको एच नहीं देते नीचे वाला इसको डायगनल डी बोल दीजिए डायगनल स्क्वेयर ये डायगनल स्क्वेयर था और नीचे वाला जो हाइपोटेंस है ये डायगनल स्क्वेयर है नीचे वाला डायगनल मीन्स ये फ्लोर का डी डायगनल है इसका स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर लेकिन ये एच जो हाइट थी ये वाली एच हाइट है ये रूम की हाइट है अब इसमें ये वाली रोड निकालनी इसलिए ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लेकिन डी स्क्वायर तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वेयर ये डायगोल की लेंथ होती है यानी ए पी स्क्वेयर होता है लेंथ क्या होगी देखो और ए पी स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ इसमें इसके रूप में निकाल देंगे लेंथ निकालनी है क्योंकि ये तो लेंथ का स्क्वेयर था ए पी स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर ये डायगोल की लेंथ है लेकिन देखो ए पी इक्वल टू अंडर द स्क्वेयर रूट क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर यूनिट लेंथ क्योंकि ये लेंथ है लेंथ ऑफ द डायगनल लेंथ ऑफ द रॉड दिस कैन बी पुट इन साइड द रूम ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कि रॉड की लेंथ क्या होगी जो इस कमरे के अंदर आ सकती है इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये दी हुई है तो क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप ऐसे रॉड की तो सिंपली टाइप क्या करते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तीनों लेंथ का स्क्वायर कर देते हैं ऐड कर देते हैं उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं लेंथ ऑफ द रॉड आ जाती है ठीक ये लेंथ ऑफ इसको डायगनल बोलते हैं लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ ए की पॉइंट लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ ए ऑफ ए रूम ऐसे भी कह सकते हैं लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ ए बॉक्स ओके और की पॉइंट ये चौथा फॉर्मूला होता है देखा ये फोर्थ फॉर्मूला है लेंथ ऑफ डायगोन ऑफ की पॉइंट वॉल्यूम सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया और ये लेंथ ऑफ डायगोन और लेफ्ट सरफेस एरिया के लिए हम एरिया ऑफ फोर बॉल्स कहते हैं क्योंकि तो चारों बॉल्स का एरिया तो निकालना आपको लेफ्ट सर्फेस में तो वो आप निकाल सकते हैं चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अब क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ क्यूब क्या होता है और इस क्यूब देखते हैं व्हाट इज क्यूब क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है कि व्हाट इज ए क्यूब अब क्यूब क्या होता है देखिए क्यूब भी ये इसी के हालांकि ये राइट पर जो क्यूब तो नीचे आप बेस यहाँ पे क्या गया स्क्वेयर आ गया टॉप भी स्क्वेयर है तो हम इसको प्रिज्म के केस में राइट प्रिज्म के केस में डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हम क्या ले रहे हैं स्क्वेयर नीचे बेस ये क्वेश्चन नंबर फोर है तो कहता है वट इज क्यूब What is a cube? Find its lattice surface, total surface, and volume of.